Ciao a tutti gli amici del blog, eh, oggi sono qui con Paolo Antolini che è il nostro biochimico di riferimento nonché amministratore del gruppo Psoriasi Fattori Scatenanti che è un gruppo che conta circa 7.000 membri e che da anni aiuta parecchie persone più o meno come sto facendo io col blog a superare i problemi in questo caso di pelle eh, attraverso alimentazione e corretta integrazione. Allora Paolo, ti interpello oggi perché sostanzialmente eh, ho voluto fare una, una sorta di metafora per spiegare un pochino quello che è il protocollo Coimbra, quindi parlando di alte dosi di vitamina D, e ho fatto un parallelo tra il funzionamento dell'automobile e appunto il, il ruolo della vitamina D all'interno di questo sistema. Cioè sostanzialmente il mio discorso era eh, puoi mantenere la carrozzeria, puoi mantenere la meccanica eh, perfettamente e, mh, quindi anche il carburante può essere quello giusto per cui mangi nel modo corretto, nel suo stile di vita corretto eccetera però può succedere comunque di avere delle problematiche soprattutto per noi che soffriamo di malattie autoimmuni e mh, a quel punto ho fatto un ragionamento su quello che è il la parte dell'elettronica, quindi la centralina che controlla il funzionamento della macchina e quindi ho sostanzialmente dato alla vitamina D questo ruolo, cioè in, in caso di malfunzionamento della centralina la macchina non può funzionare nel modo corretto, quindi bisogna controllare i livelli di vitamina D e fare in modo che eh, si verifichi se c'è una resistenza o una carenza in modo, in modo tale da sistemare questo problema e far sì che tutto poi funzioni regolarmente. Ti interpello perché eh, mi piacerebbe una spiegazione un pochino più eh, approfondita eh, di quella che ho dato io dal punto di vista biochimico. Beh, carissimo Leonardo, intanto ti ringrazio eh. per l'opportunità perché eh, l'argomento è veramente interessante, è anche un argomento molto caldo e vale la pena di approfondirlo. Quello che mi chiedi è un piccolo miracolo, nel senso che si tratta di unire genetica, immunologia e diverse altre materie toste e spiegarlo in modo tale che anche la casalinga di Voghera possa capirlo. Quindi ce la metto tutta e poi tu mi dirai che cosa siamo okay. riusciti a combinare. Vai. Allora, ehm, intanto è un'ottima cosa e bisogna dover ringraziare sempre Leonardo che ha spinto moltissimo sul tasto vitamina D perché è un fattore veramente cruciale per chiunque soffre di malattie autoimmuni e lo è per diversi motivi. E noi siamo abituati a pensare alla vitamina D solamente come una sostanza che serve per combattere il rachitismo. In realtà la sua funzione è estremamente più importante anche perché la maggior parte della sua attività biologica si svolge a livello di ogni cellula dell'organismo e soprattutto a livello immunitario. La vitamina D, come eh, ogni sostanza attiva nell'organismo, funziona attraverso un legame tra la, se stessa e un recettore che è destinato ad accoglierlo. Nel caso del recettore della vitamina D, eh, il termine specifico è VDR. Per essere preciso, eh, VDR, il VDR non è uno solo, ma sono ben due. E qua bisogna andare a fare un piccolo richiamo di biologia. Eh, I VDR sono due perché svolgono due funzioni ben separate. Un VDR è posizionato sul nucleo, quindi all'interno della cellula, mentre l'altro VDR è all'esterno della cellula, quindi sulla membrana cellulare. Svolgono due funzioni completamente diverse, una volta attivati, cioè danno origine a diversi meccanismi. Ovviamente quello nucleare ha il scopo specifico di far attivare una certa porzione di DNA, è proprio un interruttore genetico vero e proprio, quando il VDR nucleare si attiva inizia la trascrizione di eh, alcuni geni e quindi la produzione di determinate proteine, mentre al contrario eh, quando si attiva quello sulla membrana le sostanze che vengono prodotte sono delle altre e le reazioni che noi andiamo ad attivare sono delle altre. Perché è importante? Giusto per far capire, ti interrompo un attimo i nostri spettatori. Prego, tu dimmi se parto per la tangente. Vai, vai, ok. Il, il, quello che voglio capire è, eh, quando parliamo di VDR, in che fase siamo della sintesi del metabolismo della vitamina D? Cioè, noi col sole sintetizziamo attraverso la pelle il colesterolo, la vitamina D diventa la 25H, eccetera. Con i VDR, a che punto siamo di questi passaggi? Siamo sempre nella fase finale. 
Okay. E il recettore interviene proprio alla fine della fisiologia. Quindi abbiamo della passato i reni, abbiamo passato il fegato. Siamo già a livello Perfetto. di fase di vitamina D attiva. Perfetto. Poi ci sono alcuni recettori che sono più sensibili al 25OH, come quelli che possono essere intestinali, che poi vanno a determinare la sintesi delle proteine per l'assorbimento del calcio oppure per la fissazione del calcio a livello, a livello osseo. Mentre soprattutto a livello nucleare parliamo di 1.25, per cui di vitamina D completamente attivata. Perfetto che è quella più importante poi per il sistema immunitario sostanzialmente. Sì, perché il 25H serve più che altro per il metabolismo del calcio, il metabolismo dei minerali, mentre al contrario l'1.25OH è specificatamente destinata all'utilizzo immunitario. Ecco, io mi ricordo che tu mi spiegavi che c'è molta facilità nei VDR di difetti genetici e quindi poi di complicazioni del metabolismo. Sì, questa è una cosa molto affascinante e merita di essere approfondita. Il VDR dovete immaginarvela come un'immensa serratura, una serratura tridimensionale composta da uno spazio estremamente specifico che riesce a legare perfettamente la vitamina D. Ora, eh, l'organismo riesce a creare queste strutture molto elaborate attraverso una certa sequenza di amminoacidi. Precisamente nel caso del VDR parliamo di 426, quindi 426 mattoncini legati insieme. Se esistono anomalie genetiche e noi sappiamo che eh, una buona parte della popolazione non ha una perfetta sintesi del VDR ma ha un VDR leggermente sfasato, l'incastro della vitamina D all'interno del recettore diventa molto molto complicato. Per cui è necessario avere una maggiore dose di vitamina D 1.25 attivata per poter riuscire ad attivare efficacemente un VDR non perfettamente funzionante. Certo. Importantissimo, questa è una parola che vi, vi spaventerà, però è importante dirlo, il, il VDR è un eterodimero. Mm, eterodimero. Ecco, etero sta per due, cioè lega due cose diverse. Infatti il VDR lega da una parte la vitamina D e dall'altra la vitamina A, Però. più precisamente i retinoidi. Questo è un concetto molto importante per ricordare che le vitamine lavorano in tandem. Certo. Quindi la, la vitamina A oltre a favorire l'assorbimento a livello intestinale poi favorisce anche la funzionalità biologica della vitamina D. Questo è importante da sottolineare. Perfetto. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. Cioè ci occupiamo un attimino del sistema immunitario e cerchiamo di capire per quale motivo la vitamina D è così importante dando per assodato questo discorso sui recettori, sui VDR e cioè tutto il discorso dei TH. Oh, allora, anche questo è un argomento che all'università si affronta in sei mesi, otto ore al giorno <ride> Vabbè, dai, un paio di minuti noi cerchiamo ce la di farlo, sì, sì, anche, anche un minuto e mezzo volendo. <ride> Allora, il concetto del, della differenziazione TH è molto importante da capire in immunologia e in immunologi si fanno veramente un, una testa così per capirlo. Perché è importante? Perché il, ogni giorno il nostro organismo è attaccato da diverse forme di minacce, possono essere batteri, possono essere virus, possono essere parassiti pluricellulari, come potrebbero essere i vermi intestinali, come potrebbero essere funghi, come la candida e, o addirittura allergeni come i pollini che non sono dei veri attaccanti però comunque sono riconosciuti come estranei. E l'organismo che ha veramente nell'arco dei millenni messo a, segno un, messo a punto un sistema immunitario estremamente efficace ehm, riesce a svolgere al meglio questa funzione perché il sistema immunitario è veramente utile, cioè eh, riesce ad adattarsi perfettamente a quello che è l'invasore, quindi a fornire una risposta estremamente efficace specifica per il tipo di invasore, perché ovviamente attaccare un virus che è intracellulare è molto diverso che magari attaccare un, un organismo pluricellulare che se ne sta al di fuori certo. delle cellule. Quindi ehm, tutto il sistema immunitario reagisce alla forma di attaccante. Adesso spiegarvi è veramente una cosa complessa, però tentiamo. Allora, ehm, tra i vari componenti del sistema immunitario che noi possiamo definire leucociti andando proprio o globuli bianchi, ce n'è uno molto particolare che viene definita cellula dendritica. Al di là della parolaccia, dendritica ha un suo ruolo specifico. Cattura l'invasore, prende l'antigene, quindi questa, questa molecola che viene riconosciuta come estranea, e, viene e la mette in evidenza, come se prendesse un'uniposca e andasse a evidenziare in giallo 
l'antigene. Perché è importantissima questa eviden evidenziazione? Perché poi il linfocita, anziché dover andare a cercare l'antigene nascosto, messo chissà dove, ce l'ha bello esposto, bello in vista, per cui è molto semplice andare a riconoscerlo, capire che tipo di, di invasore può essere e quindi poi muoversi. Ora, questa cellula dendritica, a seconda di che tipo di invasore è, ha uno, speci uno specifico linguaggio di comunicazione, che ovviamente è un linguaggio chimico, per chiamare in causa e portare a differenziare il linfocita in una certa, una certa maniera. Poi noi andiamo a parlare di un tipico spe tipo speciale di linfocita, che è il linfocita T helper, da qui viene questa famosa sigla che è TH. Ora, a seconda di che tipo di ehm, antigene va a colpirlo, verrà prodotto una speciale molecola che si definisce interleuchina. Il nome è, è abbastanza semplice, significa rete di comunicazione tra globuli bianchi fondamentalmente. Ovviamente le interleuchine sono moltissime, e per adesso ne sono state identificate 25, 26 più o meno, però mi rendo conto in primis che ancora sappiamo molto poco dei meccanismi profondi e probabilmente ogni anno le cose verranno aggiornate. Però per adesso siamo arrivati già a una certa conoscenza e queste sono state identificate. A seconda di che tipo di eh, interleuchina andiamo a produrre, poi ci sarà una specifica differenziazione del, dell'infocita e tutta la risposta immunitaria andrà modulata su quell'interleuchina. Quindi poter lavorare sull'interleuchina è estremamente importante poi perché tutto il resto della risposta immunitaria dipenderà da quello. Quindi prendiamo un attimo di fiato e... Ah, e ragazzi, che fatica, eh! Riassumiamo un, voi che per me, eh. Eh, riassumiamo un attimino questi passaggi, cioè siamo partiti dall'antigene che va a disturbare il sistema immunitario alla cellula che va a studiare l'antigene e dice al linfocita come meglio che si differenzi per poter poi studiare la risposta immunitaria perfetta per quel tipo di invasore, questo è proprio il succo del discorso. Perfetto, e parlando di vitamina D... Che cosa va a regolare di preciso la vitamina D? La vitamina D fondamentale? va a lavorare specificatamente su un tipo di interleuchina che si definisce interleuchina 23. Questa interleuchina 23 è un po' speciale rispetto alle altre perché porta a differenziare una risposta immunitaria che non è quella classica che si è sempre riconosciuta come TH1 o TH2 ma una forma piuttosto recente come scoperta perché stiamo parlando veramente degli ultimi 5 anni che si definisce TH17. Ora, perché è molto importante questo TH17? Uno perché è il tipo di immunità che va a proteggere le cellule epiteliali, quindi quelle che possono essere le cellule in mucose, come all'interno dell'intestino, le cellule epiteliali, come può essere la pelle, le cellule nervose, come possono essere il, la mielina che ricopre i nervi, e se ci state un po' attenti, questi sono proprio i classici organi, che, le classici apparati che poi vengono coinvolti principalmente nei malattie autoimmuni. Quindi psoriasi, morbo di corona, retto grido cerosa, sclerosi Così multipla... multipla e chi più ne ha più ne metta. Quindi ovviamente gli organi che sono più eh, predisposti ai malattie autoimmuni sono quelli che hanno già una forte componente di reazione immunitaria TH17. Ora, eh, che succede quando noi abbiamo questo tipo di differenziazione? Che il, il TH17, l'infocita che sarà differenziato di TH17, inizierà a sua volta a produrre un'altra interleuchina che è interleuchina 17. L'interleuchina 17, tra tutte le varie interleuchine, tra le varie citochine, è quella che in assoluto porta a uno scatenarsi di una maggiore reazione di infiammazione. Infatti, tutti i suoi sottoprodotti poi sono estremamente infiammatori. La vitamina D ha il potere, andando a monte del fenomeno, diminuendo, anzi regolando, mm -hmm, che è la parola giusta, esatto. la produzione di interleuchina 23, di mantenere eh, perfettamente modulata poi quella che è la differenziazione TH17 e poi quella che è tutta la cascata infiammatoria che deriva dal TH17. Per cui quando entriamo nel discorso del protocollo Coimbra, che io sto seguendo da nove mesi, andiamo a regolare queste problematiche, per cui quella che una volta era una reazione eccessiva da parte, da parte del sistema immunitario, per esempio a me capitava quando entravo in contatto col, col glutine più di una o due volte a settimana, eh, ma anche di meno in certi periodi o comunque sia con altri alimenti o magari anche periodi di stress che possono sollecitare il sistema immunitario eh, avevo comunque una risposta spropositata in confronto a quello che era la simulazione che subivo adesso passati nove mesi dall'inizio dall dell'alto dosaggio di vitamina D noto che assolutamente ho un controllo da parte del sistema immunitario di questi chiamiamoli così, insomma, fastidi, che vengono dall'esterno e possono essere alimentari o di altro tipo, 
e quindi ho avuto un cambiamento notevole sulla gestione della patologia che adesso non mi comporta più problematiche, farmaci, cortisonici e via dicendo. Quindi come possiamo con concludere questo, questo bel giro che ci siamo fatti? Mi ha fatto una gran bella chiacchierata, eh, bevo sì. le pindarci, eh, okay. però estremamente concreti. Possiamo concludere così, se soprattutto i malattie autoimmuni, Soprattutto se soffrite più di una malattia autoimmune, perché poi il, il contesto di, manca, di, di malfunzionamento della vitamina D è abbastanza chiaro. Come primissima cosa io volerei a misurare la vitamina D nel sangue e andrei a misurare il PTH. E soprattutto eh, mi affiderei a un medico competente nel protocollo Coimbra perché una sola sostanza tra l'altro ad un costo irrisorio potrebbe essere la molecola che vi cambierà la vita. Perfetto, ok. Ringraziamo Paolo della sua cortesia e ci vediamo con voi alla prossima intervista. Grazie mille Leonardo.